Merci. Je rappelle que nous avons une responsabilité qui nous a été posée dans le cadre du pacte État-Métropole, portant d'ailleurs sur la question de la transition énergétique, notamment sur nos relations au territoire qui nous entoure. Et nous avons là un sujet qui est véritablement au cœur de tout ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, justement pour construire une filière euh, sur un territoire élargi, dans une économie circulaire, dans le cadre aussi d'une valorisation d'un patrimoine naturel qui est majeur, quels que soient les territoires, les lieux, que ce soit le Vercors, que ce soit la Chartreuse, que ce soit Beldonne, que ce soit les forêts qui soient évidemment dans la métropole elle-même. Donc nous avons véritablement euh, à euh, travailler sur ces sujets et en faire un vrai beau sujet de particularité métropolitaine finalement. Euh, nous avons aussi cette chance d'être cette euh, métropole euh, boisée. C'est une des caractéristiques de la métropole. Les surfaces de forêt sont très importantes, presque plus importantes que les surfaces euh, évidemment euh, urbanisées. Donc nous avons un vrai sujet, nous avons un vrai sujet qui est un, je dirais, euh, qui est un, une part essentielle, euh, je dirais encore une fois, de ce qui peut être un élément euh, fort de notre futur projet, sans doute, qui mette justement ce que nous avons, nos richesses, comme un élément euh, à valoriser. Mais c'est à travailler, il reste encore du boulot, clairement, mais encore une fois, euh, euh, allons-y, évidemment. C'est un des des investissements, sans doute, l'investissement le plus fort du mandat. Biomax, alors, elle a été présentée de façon extrêmement poétique, de façon euh, très chaleureuse par euh, nos, nos intervenants. Effectivement, euh, nous posons là un élément structurant, déterminant, ça a été dit avec d'autres, je rappelle également ce qui pourrait être à un moment donné le raccordement de l'industrie chimique producteur de chaleur au réseau, qui est là aussi une façon de repenser la ville, ses connexions, ses richesses, et de ne pas tout simplement perdre des ressources industrielles qui étaient jusqu'alors perdues. C'est un tout, et c'est quelque chose, encore une fois, qui nous caractérise à la fois que l'on soit rural, très urbain, industriel, tout ceci se retrouve finalement dans une portée et une cohérence globale. 